ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் என்னோட நேரிலேயே தொடர்பு கொண்டு பேச வேண்டும் அப்படின்ற விருப்பத்தை உங்களில் பல பல மாதங்களாக தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதை நிறைவேற்றுகின்ற காலம் இப்போது கணிந்து விட்டது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் சாட் வித் சித்ரா என்ற பெயரிலே ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு நாட்கள் உங்களோடு நேரிலேயே நான் பேச போகிறேன் சாட் வித் சித்ரா நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் என்னிடம் என்னவெல்லாம் கேட்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறீர்களோ அந்த கேள்வி எல்லாவற்றையும் கேட்கலாம் அதே மாதிரி நானும் சில கேள்விகளை அந்த நிகழ்ச்சியில் உங்ககிட்ட கேட்க இருக்கேன் உடனே போன் எடுங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் ஏழு மூணு அஞ்சு எட்டு அஞ்சு ஏழு ஆறு அஞ்சு நான்கு நான்கு செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் என்ற எண்ணுக்கு உங்களுடைய பெயர் மற்றும் ஊர் ரெண்டையும் பதிவு செய்யுங்க பதிவு செய்த எல்லோருக்கும் இங்கேருந்து ஒரு லிங்க் அனுப்பி வைப்பாங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சனிக்கிழமை மாலை ஏழு மணி முதல் நீங்கள் எங்கிட்ட பேசலாம் நன்றி வணக்கம்
இப்படி இவர் வந்து தனியே இவரோட கச்சேரி பண்ணுற மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணும் அப்புறம் அந்த பாட்டு அப் அந்த பிட் எடுத்து அப்படி அங்கே அது இந்த பாட்டில் ஃபிட் பண்ணும் சூப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆச்சு அது அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆச்சு ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹூக் லைன் மாதிரி ஆச்சு ராஜேஷ் வைத்தியோட அந்த வாசிப்பு அந்த ஸோ கால் அந்த ஒரு பர்பஸில் அது ஒரு அது அதுக்கு இது மாதிரி அவர் வந்து ஆனால் அந்த பொண்ணு வேறு இப்படி பண்ணும் அந்த இது இப்படி ஃபிலிம் சாங்ஸ் வந்து சார் நோ படி கேன் கிளைம் இம்சர் டு பி தை அதாவது அவரால் தான் வந்து சொல்ல முடியுது ஸோ டீம் ஒர்க் பக்கா ஒரு 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 சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணுற போதே சார் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு பாட்டு கொதில் கம்போஸ் பண்ணுற போது நாங்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போவோம் விசாரத்துக்கு நானும் சரணும் போகிறோம் மாபலியம் போகிற போகிறோம் ஒரு பத்து பாட்டு நான் அஞ்சு பாட்டு கம்போஸ் பண்ணிடுவேன் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி ரெண்டு நாள் அஞ்சு நாள் பாட்டு பண்ணுவேன் பாட்டு வந்து டூ அப்போ வந்து நாம்ளே சொல்லுவோம் சார் இந்த பாட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு பாய் இந்த படத்தில் அப்படியா சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் வந்து லிரிக் கொடுப்போம் அவர் லிரிக் போட்டு அந்த பாட்டு பாடி பார்க்கறபோது வேறு ஏதோ ஒரு ஆர்டர் வரும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் பண்ண உடனே திருப்பி ஆர்டர் மாறும் இது ஃபஸ்ட் வரும் பிக்சரைஸ் பண்ண உடனே வரி ஆகும் படத்தோடு பார்க்குறப்போ இன்னொரு ஆர்டர் மாறும் ஸோ என்ன புரியுதுன்னா எல்லாமே அந்தந்த வேல்யூ அடிஷன் ஆகி ஆகி சேஞ்சு எல்லாருடைய கண்ட்ரிபியூஷன் அப்படியே இருக்கிறது ஸோ முழுமையாக ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு ஹீரோ நடித்தார் ஒரு அது சுச்சுவேஷன் கரெக்டாக இருந்தது அதை டேக்கிங் கரெக்டாக இருந்தது பாடல் வரிகள் நல்லா இருந்தது பாடக்கூடிய தமிழ் தெரிஞ்ச பாடகன் பாடுறான் ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டாக இருக்குது அர்த்தம் கரெக்டாக இருக்குது சவுண்டிங் கரெக்டாக இருக்குது அப்புறம் அந்த பாட்டுக்கு லீடு கரெக்டாக இருக்குது ஏன் பாட்டு வருதுங்க லீடு அந்த மாதிரி இப்படி எல்லா விஷயம் கலந்த பாட்டு கரெக்டாக இருந்தால் அது ஃபெயிலே ஆகாது சார் அதுதான் என்னுடைய பாட்டுக்கான இலக்கணம் இலக்கணம் ஸோ அது கரெக்டாக அமைஞ்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆகிட்டார் நான் பார்த்து இவ்வளோ இப்போ நான் பார்த்த வரைக்கும் இது நீங்கள் எதுலேயாவது தப்பு வந்து இருந்ததுன்னா அது அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருந்தது அண்டு இப்போ பாட்டுங்கிறது வந்து ஒரு நேச்சுரல் விஷயமே கிடையாது யார் மறந்து சுற்றி யாரு பாடுறான் அது பொய் தான் ஆனால் அந்த பொய்யவே வந்து நிஜமாக காமிக்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை அதை அப்படி கா ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுல இருக்குது சார் அது அப்புறம் லக்கிலி நம்ம இந்தியன் சைக்காலஜி இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டட் திஸ் சாங் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த மூவி ஸோ நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஃப்ரேங்காகவே சொல்லுவேன் இவ்வளோ தூரம் நம்மளை வந்து தாக்கி தாங்கி தூங்கி தாங்கி பிடிக்கிறாங்க மக்கள் அதுக்கு நம்ம இன்னும் உழைக்கணும் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் அந்த 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 இதுலேயே உழைக்கணும் இன்னும் நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் சார் அந்த அளவு ஒரு மியூசிக் சச் கிரேட் பாட்டு பாடல் வரிகள் நல்ல தெளிவாக கேட்கணுன்றதுக்கு ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு பெரிய சண்டையெல்லாம் வந்துருக்கு அதாவது யூஸ்வலி இல்லை லிரிக் ரைட்டர் தான் சந்தோஷம் இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வயர் முத்து சார் அவங்களோட சண்டை போட்டால் ஆமாம் நான் வந்து விடவே மாட்டேன் சார் நான் வந்து சார் இப்போது எதுக்கு பாட்டு போடுறோம்னா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு உணர்வு வெளி வெளிப்படுத்த பண்ணுறோம் எப்படி படுத்துறோம்னா அந்த லாங்குவேஜில் பண்ணுறோம் தமிழோ தெரியும் இந்த படம் அது அதுக்கு பொருந்தமான அந்த குரலில் பண்ணணும் இதுதான் பேசிக்கு அந்த ரேஞ்செலாம் கரெக்டாக இருக்கணும் ரொம்ப கீ சீ சின்ன பண்ணால் அது தெரியும் அதெல்லாம் ரேஞ்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் டெம்போ கரெக்டாக ஈஸியாக இருக்கணும் புரியணும் அப்போ அந்த குரல் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் சார் அதில் நான் காம்ப்ரமைஸே பண்ண மாட்டேன் சார் அதில் கம் வாட் மே அது சிங்கர் வந்துட்டு போனாலும் பரவாயில்ல அது யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் பண்ண மாட்டேன் அது வந்து நான் ஆட்டோமேட்டிக் கிடந்தேன் ரெண்டாவது வந்து இப்போ இந்த ஹிந்தி காரங்களும் நிறைய பேர் பாடுவாங்க இப்போ சா சாதனா சரகம் பாடியிருக்காங்க ஒரு வாரத்தை கேட்க ஒரு வருஷம் காத்திருந்தேன் அப்புறம் வந்து முட்டுகளே முட்டுகளே அப்புறம் வந்து நிறைய பாட்டு கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அவங்க நீங்கள் கேட்கலாம் அவளுக்கு மட்டும் எப்படி சான் ஹிந்திக்காரை எப்படி சான்ஸ் கொடுத்து நான் வந்து அவளை வந்து ஹிந்தியில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விட்டுருவேன் அதுவும் அந்த தோணில் இப்போது இப்போது அச்சா அப்படின்றது தான் அந்த இப்போ நம்ம சார் ஏதாவது வந்து நான் அந்த வார்த்தையை நான் அந்த பாட்டை போட்டு அங்கே சொல்லி கொடுத்துருவேன் நான் ஸோ அது மாதிரி கற்றுவாங்க சிலவங்க வந்து பாடவே முடியல ஒரு பாடகி வந்து அஃப்கோர்ஸ் சொல்லக்கூடாது பேரை அவங்க காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பாடினாங்க ம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை இது நான் ரெக்கார்ட் பண்ணவே இல்லை பணம் கொடுத்து அது ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல எனக்கு அந்த அந்த வார்த்தையை ப்ரொனன்சியேஷன் வரல அவங்க ஹிந்திக்காரங்க வரவே இல்லை நான் அப்படியே திருப்பி அனுப்ப வேண்டிய சூழ்நிலை ஸோ ஐ வில் நெவர் எவர் காம்ப்ரமைஸ் பிரியமான பொண்ணைக்கு போல பெரிய மாதிரி பெரிய மாதிரி பெரியமா பொண்ணைன்னு பாடுறாங்க அப்படி சார் அது இல்லை அதெல்லாம் எப்படி ஊற்றுக்கலாம் அதெல்லாம் பரவாயில்ல பா சினிமாவில் அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது பாக்கி எல்லாம் சுற்றி சுற்றம் எல
இதில் சண்டையெல்லாம் வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு பாடகர்களோட பாடகர்கள் கூட இல்லை இல்லை வரும்போதே எல்லாம் ப்ரிப்பேர்டாக தான் வருவாங்க இவன் போனால் கொண்டுருவாங்க சார் வரிகள் வந்து அது சொல்ல பேர் ரொம்ப முக்கியமான இருக்கு ரெண்டாவது இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ நார்த்தின் வராங்க அவங்க எதுக்கு பாடுறான் இது என்ன அது இது ஒரு எந்த மாதிரி ஸ்கின்னே தெரியாது அவங்க வந்து சும்மா அவங்க வந்து அந்த நோட்ஸ் புரிஞ்சுப்பாங்க அந்த அந்த ட்யூனை புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படியே பாடிடுவாங்க இப்போ ஒரு பாட்டு இருக்கு ஜெமினியில் ஒரு பாட்டு உண்டு தி வானா தி வானா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இப்போ இந்த பாட்டு வந்து பாடு இப்போ வேர்ட்ஸ் வந்து சாதா சிறக்கம் பாடுறாங்க இப்போ அவங்கள்ட்ட வந்து சந்தோஷமாக பாடணும்னா அவங்க அவங்க பாடுறாங்க பாடுறாங்க அந்த ஃபீல் வரவே இல்லை நான் சொன்னேன் சிரிச்சுன்னே சிரிச்சுக்கிட்டே பாடு பல்லக்காமிச்சே பாடு தி வான் நான் மண்டே ஆட்டி ஆட்டி பாடு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில என்ன சொல்கிறது இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி நார்த் இந்தியன் சீரியர்ஸுக்கு அந்த தீவான சாங் வந்து அதனுடைய மியூசிக்கை வந்து அவர் வந்து அமைச்சிருந்த விதம் வந்து முதல்ல அவர் கம்போஸ் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிம்ஃபனி மாதிரி அந்த பாட்டை வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது வயலின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணார் என்னென்னவோ இது பண்ணி அதை சாங்கை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது ரொம்ப ஒரு ஒரு பிளாசமாக ஒரு வேறு ஒரு உலகத்துக்குள்ளே போகிற மாதிரி பண்ணியிருந்தார் அடுத்த நாள் அந்த சாங்குடைய ஷூட்டிங் நான் இன்றைக்கி தான் அந்த ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சு நான் வந்து கேட்குறேன் அவ்வளோ நல்லா அனுபவித்து கேட்டுட்டு நான் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் எனக்கு இப்படி வேண்டாம் சார் இந்த பாட்டு டியூன் ஓகே நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற மியூசிக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஓகே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறீங்க பட்டு என்னோடய மைண்டில் இருக்கிற அந்த ஃபீல் நீங்கள் வந்து எப்போ கம்போஸ் பண்ணிங்களோ அப்போ வந்து எனக்கு வந்து அது ஒரு ஓல்டு டிஞ்சு வேணும்னு நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் உட்காந்து பண்ணோம் அந்த ஓல்டு டிஞ்சு வந்து அந்த பாட்டில் வந்து ரொம்ப அழகாக கிடச்சது ஒரு எஸ்டர் இயர் சாங்ஸ் மாதிரி ஒரு லாஞ்சிவிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டர்ன் அதில் இருந்தது இப்போ இந்த மியூசிக் எல்லாம் இவ்வளோ லேயர்ஸ் நீங்கள் போட்டு இவ்வளோ வயலின்ஸ் வாட்சு எனக்கு என்னமோ அதனுடைய அந்த எளிமை சிம்ப்ளிசிட்டி போயிடுச்சு சார் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ ஒன்றும் இல்லை சார் உங்கள் மைண்டில் எப்படி இருக்கோ அப்படியே நம்ம பண்ணிடுவோன்னு சொல்லி அப்படியே என் முன்னாடி உட்காந்து எல்லா ட்ராக்கிங் க்ளோஸ் பண்ணார் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி அது வந்து அது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ வலிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அதுவும் த டூ ஆஃப்டர் ரெக்கார்டிங் பிஃபோர் ரெக்கார்டிங் அவர் வந்து சொல்லியிருந்து நான் வேண்டாம்னு சொன்னால் கூட அது தெரியாது பட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு நாள் முழுக்க வந்து அவ்வளோ ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து வாட்ச் ஒரு சாங் வந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து அவர் மைண்டுக்கு வந்து செட் ஆகலை அதை கொஞ்சம் மெலோ பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை பண்ணுறமே அப்படின்னு அதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லா ட்ராக்கையும் இறக்கி எனக்கு என்னென்ன ட்ராக் வேணுமோ அதை மட்டும் வச்சு அந்த சாங்கை வந்து ரீமிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு அதுதான் நீங்கள் இப்போ ஜெமினி படத்தில் கேட்டுட்டு இருக்கிறது எனக்கு அந்த பாட்டு எப்போ கேட்டாலும் அவர் எவ்வளோ விட்டு கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு மலையாளி சிங்கர்ஸுக்கு வந்து அவளுக்கு இந்த ரா அவன் அந்த மலையாளத்தில் வந்து ரெண்டு மூணு ரா இருக்கும் போல் இருக்கு அது தமிழையும் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு தான் படிப்பாங்க நீங்கள் ஆக்சுவலி அவங்க எந்த தமிழ் பாட்டை வந்து ரா இது யாரும் சரியாக பண்ண மாட்டாங்க நம்ம தமிழுடைய நீங்கள் கேட்ட ஒரு ராங்கிறது ஒரு மாதிரி இந்த ராங்கிற ஒரு லெட்டர் வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சவுண்ட் பண்ணும் ஸோ அது மாதிரி சின்ன சின்ன இது இருக்கும் பட் ஐ அது ரொம்ப க்ராஸாக கெட்டு போகாமல் இருக்கிற அளவுக்கு நான் வந்து பார்த்துட்டேன் அவ்வளோதான் சண்டை சண்டை வரல ஜாஸ்தி வரல அவங்களே ப்ரிப்பேர்டாக தான் வருவாங்க இன்னொன்று சார் மெய் மெயினாக வந்து ஒரு ரிக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் சிங்கர் என்னென்னா வந்து அவங்களுக்கு முதல்ல அவங்களோட ரேஞ்சில் இருக்கணும் அதாவது அங்கே ரொம்ப கத்தி பாட முடியாது அப்புறம் வந்து அந்த லிரிக்ஸு ஓரளவு சரியாக இருக்கணும் டீசெண்டாக இருக்கணும் அதுதான் அவங்க கேட்குறது அப்புறம் ட்யூ நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் வந்து முதல்லேயே அவங்கள கூப்பிட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு இப்போது ஸ்ரீனிவாஸ்னு ஒரு சிங்கர் காட்சி எனக்கு ஸ்ரீனிவாஸ் சிங்கர் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த காலத்தில் நாங்கள் வந்து பழக்கம் நிறைய பண்ணிடுவோம் உன்னி கிருஷ்ணன் இவங்களாம் நல்ல பழக்கம் என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தை வந்து ஆகுது ஸோ நான் அவங்கள முதலே ஸ்டூடியோ கூப்பிட்டு அவங்களோட ரேஞ்செலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிவிடுவேன் இந்த பாட்டு இந்த ஆப்பிள் பே ஆப்பிள் அந்த பாட்டில் வந்து மேல் ஸ்தாய் எந்த நோட் ஒன்று பாடி காமிய நீங்கள் பாடி காமிச்ச அப்புறம் அந்த அந்த ரே அதுக்கு இந்த மாதிரி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிப்பேன் ஸோ அந்த எல்லாமே சௌரியங்கள் நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அதை அது மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த வார்த்தைகளும் அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் பிரச்சனைகளும் இருக்குது அது தவிர அந்த வைர்முத்து சார
டியூனு போட்டு பாட்டு எழுதுறதா இல்லை எழுதிய பாடலுக்கு இசையமைப்பதா நான் வந்து ரெண்டுத்துலேயும் ட்ரெயின் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்யூன் கொடுக்குறதே இல்லை பட் ஒரு சில பிடிக்கும் வேர்ட்ஸ் எழுதி கொடுத்தா எனக்கு வந்து அது வந்து எனக்கு ஈஸியாக அது அதோடைய அர்த்த அதோடைய முழு பர்பஸை கொண்டு போய் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம் ஃபுல்ஃபில் ஹாப்பி இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு பாட்டு எடுத்துக்க பாருங்கள் திருட்டு பயலின்னு ஒரு படம் அதில் வந்து தையத்தா தையத்தான ஒரு பாட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சரி ஒரு சா சாரு கேசு தாகத்தில் வந்து அப்போ வந்து இப்போ டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாரு அது வந்து அந்த ஒரு செப்பரத்தை மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு பயலங்கி தூக்குற மாதிரி இருக்கும் அது இப்படி 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 ஸ்விங்கில் இருக்கணும் சார் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்போ வந்து நான் அவர் சொல்கிற போதே நான் சொன்னேன் ஆ தையத்தா 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 அப்படி அந்த அந்த ஸ்விங் தெரியுது ஸோ இந்த பாட்டு வந்து நல்ல அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் இப்போ நான் வந்து ட்யூன் முதல்ல கொடுக்கறதுக்கு வேண்டிய விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போது கர்நாடக இசையில் நம்ம ஒரு பாட்டை மியூசிக் ட்யூன் பண்ணோம்னா இட் கிவ்ஸ் எ வெரி ஜெனியூன் லுக் ஜூனியன் ஃபீல் வரும் உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த பாட்டு சாரு கேசல் ஆகத்து இருக்குது தையத்தா தையத்தா தைய தையத்தா சாரு கேசல் ஆகும் இந்த சில ராகங்களோட சில ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம இந்தியன் பப்ளிக் ஃபீல் எப்படி பண்ணணும்னா அந்த பாட்டு போட்டால் நல்லா உதாரணத்துக்கு இந்த சாரு கேசில் வந்த இந்த ஒரு பாட்டு வந்துனா அது உண்மையாக பாடுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு கர்ணா ஒரு லவ் சாங் வந்து கிளாசிக்கல் பேஸ் வச்சுக்கோ அந்த லவ் வந்து ஜெனியூனாக தெரியும் ஏ ஐ லவ் யூ பே இவை அப்படின்னா அது வந்து விளையாட்டு பார்க்கல அந்த அளவு வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற போதெல்லாம் நான் வந்து முதல்ல ட்யூன் பண்ண போடுறது பெட்டர் ஆனால் ஒரு சில படம் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன்பது ரூபா நோட்டுங்க ஒரு படம் சத்யராஜ் சங்கர் பச்சன் மறக்கவே முடியாது லைஃப்பில் படம் ஃபுல்லாக எடுத்தார் அப்புறம் வந்து எனக்கும் வயர்முத் சாருக்கும் போட்டு காமிச்சு நீங்களே டிசைட் பண்ணிங்க சார் எங்கெங்கெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா இன்னும் வயர் நான் வயர்மு சார் சொன்னேன் நீங்களே சார் முதல்ல எழுதுங்க அப்படின்னு அப்போது அவர் வந்து அங்கங்கே பாயிண்ட் டிசைட் பண்ணி இந்த அப்போ ஆறு பாட்டுன்னு ஆறு பாட்டு கொடுத்தாரு அந்த பாட்டை அப்படியே எடுத்து நான் வந்து கம்போஸ் பண்ண எல்லா பாட்டுமே ஆமாம் அதில் வந்து ஒரு பாட்டு மார்கழியில் குளிச்சு பாரு குளிர் பழகி போகும் மாதவனாக வாழ்ந்து பாரு வரும்பு பழகி போகும் உப்பு இல்லாமல் குடிச்சு பாரு கஞ்சி பழகி போகும் பாய் இல்லாமல் படுத்து பாரு தூக்கம் பழகி போகும் வறுமையோடு இருந்து பாரு வாழ்வு பழகி போகும் சந்தோஷத்தை வெறுத்து பாரு சாவு பழகி போகும் ரொம்ப அருமையாக வந்து பாரு ஸோ நான் மார்கழியில் குளிச்சு பாரு குளிர் பழகி போகும் மதவன வாழ்ந்து பாரு வறும பழகி போகும் உப்பு இல்லாமல் குளிச்சு பாரு கஞ்சி பழகி போகும் பாய் இல்லாமல் படுத்து பாரு தூக்கம் பழகி போகும் வறுமையோடு இருந்து பாரு வாழ்வு பழகி போகும் சந்தோஷத்தை வெறுத்து பாரு சாவு பழகி போகும் மார்கழியில் குளிச்சு பாரு குளிர் பழகி போகும் மதவன வாழ்ந்து பாரு வறும பழகி போகும் அப்படியே அப்படியே ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் இருந்தது மார்கழியில் குளிச்சு பாரு குளிர் பழகி போகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சோக்கால் ஒரு டீப் மீனிங் பாட்டு வந்து கொடுத்தங்கன்னா எனக்குமே நானே மென்டலி டக்கு டக்குன்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் மாறினா சார் மெயினில் டக்கு டக்குன்னு அது இப்படி ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வரும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே எனக்கு பிடிக்கும் ரெண்டுக்கும் சில சேலஞ்சஸ் இருக்குது சில யூஸ் இருக்குது அண்டு எனக்கு ரெண்டு விதமாகவும் எனக்கு ஹிட் ஆகிருக்கு படங்கள்லாம் இந்த எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த ஒரு இந்த ஃபாஸ்ட் சாங்ஸ் குத்து பாட்டு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் கண்டிப்பாக லிரிக் மியூசிக் போட்டுலாம் பண்ணும் ஜேமினிக்கு எப்படி பண்ணுறது ஓ போடு எப்படி போடு ஓ நெஞ்சு 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 துடிக்குது ஜெமினி ஜெமினி மச்சம் அடிக்குது ஜெமினி ஓ போடு இதெல்லாம் எப்படி அது எப்படி போடுது அதெல்லாம் அதெல்லாம் ட்யூன் போட்டு தான் பண்ணுறது எப்படி அமைஞ்சது ஓ போடு பாட்டு சார் ஜெமினி படம் பண்ணுற போது நான் வந்து அகேன் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் சரண் சரணை வந்து அவங்க வந்து முதல்ல அந்த மியூசிக் டைரக்டர் வந்து அந்த எம் ஜெமினிக்கு அவருக்கு புக் பண்ணும்போது அவங்க சொன்னாங்க யார் வேணா இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த பரத் மாற்றம் அவங்க அனுபவம் வந்து வேண்டாம் அப்படின்ட்டா வேணாண்டா வேண்டாங்க ஓ இவருக்கு எதுவும் புரியல அதாவது அவங்க என்ன அதாவது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக டிக் பண்ணுவாங்க ஹீரோ இவர் 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 மியூசிக் டேக்டர் வந்து யார் வேணா இருக்கலாம் அதெல்லாம் அந்த இவர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவங்க அப்புறம் இவர் சொன்னால் எதுக்கு எதுக்கு சார் நீங்கள் அது நாங்கள் தீர்மானம் இருக்கோம் சார் அவர் தான் வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் வந்து இவர் வந்து இவர் சொல்லுங்க சரி சார் நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆக்சுவலி அவருங்க வேறு ஏதோ மியூசிக் டேரக்டர் பேர் வந்து என் பேர் மாற்றி சொல்லிட்டாங்க அது யார் தெரில இனிமேல் அப்புறம் இவர் வந்து அடுத்த நாள் காலில் வந்தார் சார் நான் வந்து எனக்கு இந்த படமே வேண்டாம் சார் பா ஜெம்னிஸ் இவர் சரண் சொல்கிறார் எனக்கு இவர
வரதுவாஜ்க்கு சம்பந்தமே இல்லையே நீங்கள் அந்த ஏதோ இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு போல் யாருக்கூடிய வேறு ஏதோ மியூசிக் டேரக்டருக்கு அவங்க பிரச்சனை பிடிக்கல பிரச்சனை அதனால் அதில் தப்ப தெரியாமல் அவர் என்னோட பேரை போட்டார் அதுக்கு இவர் இப்படி சொல்லார் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த ஜெமினி படத்தை வந்து வாய்ப்பு கிடச்சிது அதுக்கு முன்னாடி என்னாச்சுன்னா நான் வந்து பார்த்தேன் ரசித்தேன் தொடர்ந்து மூணு படம் நடித்தப்பறம் வந்து பார் அவர் வந்து பாரதிதாசா சாரோட ஒரு படம் ஒன்று அதுக்கு இவர் நடி டைரக்ட் பண்ணார் சம் பிச்சர் சன் நடித்தார் பாரதிராஜாசனோட பையன் வந்து அவர் நடித்த ஒரு படத்துக்கு ஏஆர் ரஹ்மான் ஆமாம் இவர் ஏஆர் அவர் என்ன விட்டு ஃபஸ்ட் டைம் போனார் நான் மூணு படம் பார்த்தேன் ரசித்தேன் வரையும் பண்ணின அப்புறம் ஹிட்டு எல்லாமே இவர் எதை விட்டு எதுக்கு போனார் எனக்கு பயங்கர ஒரு ஷாக் அப்போ அப்புறம் ஏ ரஹ்மான் பண்ணார் உங்ககிட்ட சொன்னார் ஐயா மிஸ் பண்ணார் என்ன அது ஆக்சுவலி எனக்கே தெரியாது அவருக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது திடீர்னு யாரோ ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க அப்பா இப்போ அவர் பண்ணுறார் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இப்போ எதுவுமே ஐ தாட் தட் வாஸ் வெயிட் இஸ் நான் அது விட்டேன் அப்புறம் அவர் அப்புறம் அப்புறம் லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தேன் அப்புறம் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு அளவு ஆகிடுது எனக்கு நான் அப்போ வந்து பிஸியாக இருந்தேன் எனக்கு இன்னும் ஒரு ஆறு படம் எனக்கு எப்போவுமே அப்போலாம் வந்து ஆறு படம் எட்டு படம் சைடில் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் நாட் ரீல் இப்போ பெருசாக தெரியல பார்த்து தெரியல அப்போ நான் சேரோட பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்படி நிறைய நாலஞ்சு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தோட பயணித்த நாட்கள்ல உங்களால மறக்க முடியாத சம்பவம் அப்படினு எதை சொல்றீங்க சார் அவர் வந்து எனக்கு வந்து நான் ஒரு அவர் வந்து ஆக்டர் விடுங்க அவர் வந்து இஸ் an actor okay what i liked him in ajith is terrific ஒரு மனு தைரிய சார் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நான் வந்து அவர் வந்து ஒரு நான் சொன்னது போது நான் சொன்ன போது அவர் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல வந்து படுத்துக்கார் சார் உங்களுக்கு பட வாய்ப்புகள் குறைந்ததற்கு நீங்களும் ஒரு காரணமா குறைந்தது காரணம் என்னன்னா நான் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பை 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 சான்ஸ் வந்து நான் ஒரு சில டேரக்டர் கூடயே ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் நிறைய பேர் வந்து அப்படி மாற்றி சொல்லிட்டாங்க சரணம் கூட பண்ணால் தான் இவர் நல்லா பண்ணுவார் உங்களுடைய இசையமைப்பில் உருவான ஒரு பாட்டில் விஜய்க்கு எதிரான பல வாசங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடலுக்கு தெரிஞ்சே தான் இசையமைச்சிங்களா பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்